Salve, buonasera a chi è presente. Oggi abbiamo una doppia apertura, un primo pacchetto che è qui nelle mie mani e un altro pacchetto che è qui. Che aspetta, sono pacchetti piccoli, ma hanno una caratteristica, sono di materiale collezionistico. Mi sono procurato il cosiddetto cutter e quindi l'apertura dovrebbe essere più agevole. Iniziamo da qui. Eh, L'impacchettamento è abbastanza così primitivo ma si sa i collezionisti non badano non badano a fronzoli apertura complicata eh, tutti i pacchetti sono delle sorprese anche per me perché non mi ricordo più che cosa ho chiesto e cosa no allora questo si è aperto in qualche modo e vediamo che cosa Ah, ho capito qua ci sono le famose postcards non ci dovrebbe essere altro allora iniziamo uh, sì qui abbiamo un vecchio album degli anni 80 direi eh, quelli della linea bulldog eh, quelli che erano eh, incisi un po meglio e quelli della linea crocodile che avevano una qualità sonora inferiore erano pubblicati da con lo slogan che il, rappresentava il fatto che i diritti d'autore erano scaduti per i concerti dal vivo eh, questo discorso venne poi infranto con la pubblicazione di un live contemporaneo dei Rolling Stones eh, fatto a Basilea che non aveva per niente vent'anni di eh, di d'autore ma era stato effettuato po poco tempo prima ciò determinò eh, lo spostamento di diritti d'autore ad un ad un'era successiva lo apriamo vediamo un po se col cutter è più agevole delle vecchie forbici ecco qui che si è aperto questa è la versione in vinile colorato di un classico dei Doors che viene spacciato come Live in Europe. In questi giorni, settembre 2023, sta uscendo dei Doors, il vecchio Live at Matrix in edizione eh, legale. Eh, qui volano dei dischi, anche se in realtà nessuno se n'è accorto. E qua ci sono altri live, questo è un doppio dei Rolling Stones, se non ricordo male, intitolato Love You. Rolling Stones Love You viene spacciato come una registrazione che si, che si sposta dal 1969 al 76, al 78, per due concerti. E anche al 75 non meglio definiti 75 al 78 rolling stones la view i vinili sono questi con l'etichetta bianca etichetta bianca 1 etichetta bianca 2 il terzo vinile della serie è questo è una versione di circus day dei pink floyd di cui esistono varie, varie edizioni questa ha un'etichetta Raven etichetta blu Raven il vinile è rigorosamente nero eccolo qui scusate devo interrompere giusto un secondo scusatemi sono di nuovo online ecco l'ultimo è questo di Neil Young è un bootleg eh, non meglio definito come The Best of Neil Young è un doppio di cui però si sa poco o niente dovrebbe essere una raccolta di brani dal vivo o addirittura un concerto dal vivo fatto in Italia perché la provenienza di questo album dovrebbe essere italiana c'è un buon odore di sigaretta molto bene eh, poi abbiamo, un, questi erano all'interno del pacco, quelli che sono caduti, si definiscono i postcard 
musica in postcard e qui non si nota ma eh, queste cartoline hanno dei solchi e sono delle opere d'arte nella fattispecie questo è a 2000 anni luce dalla terra dalla casa dei rolling stones e, e, e un quadro di sandro botticelli e questo la stesso lo stesso brano però a figura completa anche questa postcard poi varrà la pena di provare a vedere se lo stile del giro dischi riesce a, uh, ad arrivarci altra postcard sempre dei rolling stones mother's little helper la vedete qui e questo varsawa e walking the dog ancora una volta dei rolling stones scusate i riflessi ecco qua appoggiamo qua a fianco poi c'è una serie di frank zappa flexis di frank zappa che provengono dalla polonia se non ricordo male hanno anche la loro mini copertina e eh, all'interno di questa copertina c'è il il flexi colorato vabbè che si vede meglio ecco si vede meglio Frank Zappa sono complessi da sfogliare questo è Anyway the Wind Blows quindi tutti del primo periodo zappiano e li volete vedere tutti non lo so questo è in flexi rosso questo che cos'è room service questo è azzurro Aretus, questo è Aretus Aretus di Gran Bazzù un altro giallo Room Service 2 e infine quest'ultimo è beh, ok sarà contento Massimo Bassoli perché hanno messo qui in questo flexi il brano che Frank Zappa gli fece registrare è intitolato Tengo una minchia tanta bene allora questo è il primo pacchetto l'abbiamo aperto abbiamo controllato l'abbiamo visionato l'ultimo ha ah, un, un solo disco al suo interno eccolo qui arriva dalla Grecia vediamo se anche qui il cutter mi aiuta chiude le forbici arriva dalla Grecia di un collezionista greco che si è specializzato in Pink Floyd francamente Pink Floyd ne sono usciti di tutti i tipi non parliamo di Pompei ma le edizioni fatte dall'amico Arghiris sono bellissime sono imperdibili per cui difficile da reperire però se vi capita di trovarla in giro per il web non perdetele queste sono altro che cutter non si apre manco per niente scusate perdiamo solo tempo in questa operazione ecco qui che il disco esce potrebbe uscire eccolo è uscito Ecco, questa è la copertina di questa edizione di, dei Pink Floyd. Eh, il disco è registrato da sta, da sta a Lund, in Svezia, il 20 marzo 1970. Di queste sono state fatte 200 copie in vinile colorato, dall'1,50 blu, dall'1 a 100 verde dal 101 al 150 orange e dal 151 al 200 yellow l'etichetta si chiama Krakatoa Records e francamente io questa denominazione non la, non la conoscevo è una nuova etichetta anche se come spesso capita riprende il logo della Idol Mind che era un'etichetta degli anni degli anni eroici del bootleg questa è la copertina, il suo foglio, è un, rievoca appunto i bootleg di una volta 
e questi sono i due vinili dove sono sì. con le loro etichette di solito è molto alta anche la qualità del, del sonoro di questi bootleg detto questo avete visto largamente i dischi piuttosto che la mia espressione e vi ringrazio per aver seguito questa apertura di pacchetto e ci vediamo ad una prossima occasione dito e chiusura salve al